Yang kedua adalah kolkola. Secara bahasa adalah memantul. Adapun secara istilah adalah mengeluarkan huruf tertentu ketika sukun atau dimatikan dengan memantul. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menjauhkan antara kedua ujung penuturan dengan cepat. Huruf-hurufnya adalah potbujade, of, to, ba, jim, dan dal. Kita ambil misalnya huruf jim. Ad, di mana dia keluar dari tengah lidah yang menempel dengan langit-langit atas bagian tengah. Ad, agar kita dapat memberikan kolkolah kepada huruf jim yang sukun, ad, maka kita harus segera merenggangkan, menjauhkan dengan cepat, Tengah lidah kita dari langit-langit atas bagian tengah. Aje, aje. Contoh misalnya, wasama ibatil buruj. Contoh lain, wal fajr, wal fajr. Nah ini huruf yang memiliki sifat kolkola. Kita diberikan gambar untuk Kolkolah atau sifat kolkolah. Contohnya misalnya di sini adalah ba. Kita tahu ba itu kalau dia sukun maka kita harus mengatupkan atau menutup bibir yang atas dengan bibir yang bawah. Ab, ab. Bagaimana cara kita mengkolkolahkannya? Maka kita harus segera menjauhkan bibir yang atas ke atas, bibir yang bawah ke bawah. Ab. Abe, abe waba misalnya, abe waba. Nah kita segera dengan cepat menjauhkan dua bibir kita. Sebagai catatan untuk kolkolah ini, kolkolah ini kalau kita renungkan dia adalah memantul, bukan memberikan harokat. Jangan kita sekali-kali memberikan harokat ketika kita memberikan sifat kolkolah. Al-buruj. Nah, itu adalah kolkolah. Wal-yawmil maw'ud. Al-maw'ud. Jangan al-maw'udi misalnya. Al-maw'udi itu berarti memberikan kolkolah. Setelah itu dia berikan kasroh berarti namanya. Jadi berikan kolokolah saja, jangan diberikan harokat. Apakah itu kasroh, ataukah bommah, ataukah fathah. Sebab kalau kita memberikan kolokolah sekaligus memberikan har- harokat, makna bisa menjadi berubah. Contoh, fada'ullah menjadi fada'ullah. Padahal yang diminta adalah kolokolah saja. Biasanya ini terjadi kalau... Kolkolahnya itu di tengah-tengah. Seperti Fadi Allah atau Tubetum wa in Tubetum ngefalakum ru'us wa amwalikum Tubetum. Jangan kita berikan kolkolah kepada Mbak, lalu kita tambahkan dengan harokat lomah. Tubetum. Itu tidak diperbolehkan. Tubetum. Mbaknya itu diberikan kolkolah saja. Tidak diberikan harga domah, tidak dimajukan dua bibirnya ketika dia mengkolkolahkan mbak. Wa ing tube tum. Ya. Lalu catatan selanjutnya dari kolkolah ini, kalau kita perhatikan setiap huruf-huruf yang memiliki sifat kolkolah juga adalah huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Maka, Ketika kita memberikan kolkolah, berikanlah kolkolah sekaligus kekuatan, ketegasan. Tabat yada abilah habiyun watab. Watab. Jangan misalnya watab. Ini jangan terlalu lama. Kul huwallahu ahad. Harus tegas. Ahad. Jangan ahad. Jangan lemah seperti itu. Jangan hanya diberikan kolkolah, tapi tidak diberikan syiddah. Allahu samad lam yalid wa lam yulad 
walam yakul lahu kufuan ahad berikan kolkolah dan juga berikan syiddah